Olè. Ciao a tutti ragazzoli, benvenuti sul canale. Se siete indecisi se buttarvi sul sim racing perché non avete idea dei costi, quali sono le postazioni, quali sono i simulatori migliori da utilizzare, ma soprattutto dove trovare le gare, siete nel posto giusto. Quindi iniziamo. Oggi vi darò una piccola infarinatura generale su come muovervi se proprio siete bianchi per quanto riguarda il sim racing. La domanda più comune che tutti si fanno è cosa serve per iniziare? Ebbene spesso alcuni di voi già hanno la maggior parte di quello che serve. Infatti diamo per scontato che nel 2022 tutti quanti abbiano un pc da gaming con una scheda video e un monitor e in pratica questo servirà solamente ad aggiungere volante e pedaliera. Sì, lo so, sembra strano, sembra banale, ma è così. Ok, allora vediamo quanto costa il volante. Partiamo da un budget di 200 euro. Ok, con questa somma potrete acquistare volanti come il G29, ad esempio, della Logitech. Un volante che in pratica è anche chiamato carro armato. Ma soprattutto, sotto questa soglia di prezzo, vi darà grandissime soddisfazioni. Ok, adesso andiamo a vedere un po' di volanti di fascia media, diciamo sotto i 1000 euro. Diciamo che sotto questa fascia di prezzo possiamo cominciare a pensare il volante come se fossero tre singoli elementi. Il volante, la base e i pedali. Cominciamo anche a parlare di marchi nodi come Fanatec, Trustmaster e qualche altro. E poi abbiamo la fascia più alta, diciamo quella sopra i 1000 euro. Qui ragazzi parliamo di volanti con display integrati, di pedaliere idrauliche, ma soprattutto di base volanti con una potenza superiore a 25 Nm. Comunque tendenzialmente il concetto è più spendi più la simulazione sarà immersiva. Ok abbiamo visto i volanti sì ma quanto costa una postazione da sim racer? Ok quello che dovete sapere è che la maggior parte di noi inizia dalla scrivania. Quindi in pratica per iniziare vi basterà acquistare fino adesso solo volante e pedaliera. Comunque andiamo a vedere con budget sotto i 200 euro. Troverete postazioni pieghevoli come Playseat Challenge e il Next Level Racing GT Lite. Secondo me la chicca di queste postazioni è per chi ha poco spazio e che vanno richiuse su se stesse senza bisogno di scollegare volante e pedaliera. Sotto i 400 euro potrete acquistare delle postazioni che si chiamano Playseat. Sono delle postazioni leggermente più carine e robuste di quelle diciamo pieghevoli. Eh, però necessitano di un posto fisso in casa su queste postazioni consiglio di fare qualche piccola modifica magari se conoscete qualche fabbro chi mi conosce sa cosa intendo per aumentare leggermente la robustezza e con sopra i 400 euro in pratica qui si apre il mondo delle postazioni profilate d'alluminio queste sono delle postazioni componibili in base alle vostre esigenze volete 1, 2, 3, 4 monitor non ci sono problemi Volete il porta mouse, il porta tastiera, il porta borraccia? Potete mettere quello che volete. Addirittura su queste postazioni il sedile non è incluso, è venduto separatamente. E molti sim racer ormai acquistano sedili non più omologati di auto da corsa, magari auto da rally, poiché sono perfettamente adattabili. Abbiamo visto le postazioni, abbiamo visto i volanti, ma quanto costa acquistare un simulatore, ma soprattutto quale devo acquistare? Facciamo tre esempi. Partiamo dal primo, iRacing. Per utilizzare questo simulatore bisognerà pagare un abbonamento. Su Steam l'ho trovata 10,99€ al mese, 45,99€ per 6 mesi, oppure 85,99€ per 12 mesi. Ovviamente nell'abbonamento sono inclusi alcuni dei contenuti di iRacing. Molti sono poi a pagamento. Ricordatevi sempre, qualora vogliate acquistare altre auto o circuiti, queste vanno sempre alimentate dall'abbonamento mensile iRacing è un gran bel simulatore, ma personalmente questa storia dell'abbonamento un pochino. Il secondo simulatore è Assetto Corsa Competizione, un ottimo simulatore per chi ama il mondo delle corse. La categoria principale è la GT3, per intenderci dove attualmente corre Valentino Rossi, che fra l'altro mi pare sia passato in BMW. Su Steam il costo di Assetto Corsa Competizione è di 39 euro. E per chi volesse estendere i contenuti esistono anche qui i DLC a pagamento. Fortunatamente, una volta acquistati, sono vostri per sempre. Anche ACC è un gran bel simulatore. Io l'ho utilizzato per due anni e mi ha regalato tantissime emozioni. E infine passiamo ad Air Factor 2, che in questo momento è il simulatore che mi riesce a trasmettere più sensazioni alla guida. 
Qui si potrà spaziare in tantissime categorie, più o meno come era il vecchio assetto corsa. Quindi potrete passare da categorie come BTCC, prototipi, GTE, Formula E e tante altre. Anche questo simulatore fortunatamente non necessita di un abbonamento. In questo momento il costo su Steam è di 29,90€. E ovviamente poi per chi volesse aggiungere contenuti a pagamento, che devo dire hanno una qualità superiore, a quelli proposti dal pacchetto base li potrà acquistare separatamente nello store oramai io lo utilizzo da 3 4 mesi e ne sono innamorato ok abbiamo visto i volanti le postazioni i simulatori ma dove trovo la gente per correre un ottimo punto di partenza per iniziare a trovare i malati di sim racing come noi sono i gruppi facebook da qui Troverete poi i link alle varie gare, eventi, siti internet, ma soprattutto troverete i gruppi Discord delle varie community. Ed è proprio qui che vi ritroverete a passare la maggior parte del vostro tempo e condividere le vostre esperienze con quelle voci che un domani saranno anche i vostri amici. Io ne ho le prove. Guardate cosa mi ha regalato Nicolas. Eccolo, eccolo qua. Guardate ragazzi che meraviglia. Grazie Nicolas. Ah mamma ragazzi che bello il sim racing. Comunque quest'anno ho conosciuto Egeo, Nicolas, Piero, Gaetano, Michele e adesso sarò in questo momento in viaggio per andare a conoscere Carlo. Che dire ragazzi, spero di avervi fatto capire più o meno quali sono i costi per iniziare a fare sim racing. Se avete domande o suggerimenti non esitate a scrivere qua sotto. Come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto pure e noi come sempre ci vediamo in pista.